ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നാമതായിട്ട് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ പഠിച്ചു രണ്ടാമതായിട്ട് ലീസിങ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഫാക്ടറിങ് നാലാമതായിട്ട് ഫോർഫൈറ്റിംഗ് അഞ്ചാമതായിട്ട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസിങ് ആറാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഇൻ അഡീഷൻ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കും എടുത്തു ഓക്കെ സോ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന ഹെഡിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്പർ ഇട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് ലീസിങ് മൂന്ന് ഫാക്ടറിങ് നാല് ഫെർഫൈറ്റിംഗ് അഞ്ച് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസിങ് ആറ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിങ് ഇങ്ങനെ ആറ് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡിനകത്ത് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസിൽ നമ്മൾ ആറ് തരത്തിലുള്ള സർവീസസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം തന്നെയും നിങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഈ പറയുന്ന വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലും ലീസിങ്ങും ഫാക്ടറിങ്ങും ഫെർഫൈറ്റിങ്ങും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസിങ്ങും ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിങ്ങും എല്ലാം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് ഈ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആണ് അതർ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ ഏഴെന്ന് നമ്പർ ഇട്ട് താഴോട്ട് എഴുതി ഇങ്ങ് പോയാൽ മതി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആറ് സർവീസസ് രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ടും ഏഴാമത്തെ സർവീസ് തൊട്ട് ഏഴാമത്തെ സർവീസ് തൊട്ട് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളായിട്ട് പഠിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഈ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൊഡ്യൂൾ ഒരേ ടോപ്പിക്കാണ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് കുറച്ചധികം ഉള്ളത് കൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് രണ്ട് മൊഡ്യൂളായിട്ട് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളും കൂടെ പഠിച്ച് തീരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് തീരുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആറ് എന്ന നമ്പർ ഇട്ടാണ് നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ലീസിങ് മൂന്ന് ഫാക്ടറിങ് ഫെർഫൈറ്റിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫിനാൻസിങ് ആറ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിൽ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അടുത്ത മൊഡ്യൂളാണെന്ന് പോലും വിചാരിക്കേണ്ട ഏഴാമത്തെ സർവീസാണ് ഈ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏഴാമത്തെ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് ടോപ്പിക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്താണ് വരുന്നത് ടോപ്പിക്കിൻ്റെ പേര് ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുക്കിൽ ഹെഡിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൊഡ്യൂൾ സെയിം ആണോ ഒരേ കാര്യം തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് എന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ സർവീസാണ് നമ്മൾ ആ എണ്ണം പറഞ്ഞാൽ ഏഴാമത്തെ സർവീസായിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഹയർ പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയ വാക്കാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഐറ്റം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഐറ്റമോ ഒരു ഹോം അപ്ലയൻസോ മിക്കവാറും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാങ്ങിക്കാണും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കാരണം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഹയർ പർച്ചേസിന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ എന്താണ് ഈ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്കൊരു ടി വി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കൊരു ടി വി വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ ചെല്ലുവാണ് ഇപ്പോൾ ടി വി കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വില ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ടി വിയുടെ വിലയെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പക്ഷേ പതിനെണ്ണായിരം രൂപയ്ക്ക് ആ ടി വി കിട്ടണമെങ്കിൽ റെഡി ക്യാഷ് ആയിരിക്കണം അതായത് നമ്മൾ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ ഇപ്പോൾ കൊടുക്കാമെങ്കിൽ
ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഈ ടി വി വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ കച്ചവടക്കാരന് റെഡി ക്യാഷിനേക്കാളും ഒരു രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടെ അധികം കിട്ടും എപ്പോഴായാലും അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും നമ്മൾ തവണകളായിട്ട് അടച്ചു തീർക്കാൻ നിന്നാൽ എമൗണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഈ രണ്ടായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കച്ചവടക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച് അയാൾക്കൊരു റിട്ടേൺ ആണ് സോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ റെഡി ക്യാഷിനേക്കാളും ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ അധികം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് റെഡി ക്യാഷ് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിപ്പം എന്താ പറയുക ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറയുമ്പോഴല്ല നിങ്ങളിത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് മേടിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് റെഡി ആണെങ്കിൽ പതിനെണ്ണായിരം പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചാൽ മതി ഒരു ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് രണ്ടായിരം രൂപ ഒറ്റക്കടിക്ക് പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലേ പതിനെണ്ണായിരം കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പത്ത് മാസമായിട്ടെങ്കിൽ പത്ത് തവണയായിട്ട് അടയ്ക്കാം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കും കച്ചവടം നടക്കുന്ന ആ ടൈമിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അടച്ചിട്ട് വീട്ടിലൂടെ ടി വി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും ബാക്കി ഒൻപത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്ത ഒൻപത് മാസമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് അടച്ചടച്ചടച്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ടി വിക്ക് വേണ്ടി അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇതാണല്ലോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ലോജിക്കലി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് റെഡി ക്യാഷിന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ടായിരം രൂപ അവസാനം നമ്മൾ അധികമായിട്ട് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും രണ്ടായിരം 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 രണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുപതിനായിരം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ ഈ പത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു രണ്ടായിരം രൂപ റെഡി ക്യാഷിനേക്കാളും അധികം അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എല്ലാം അറിയാവുന്ന കേസാണ് കാര്യം അവരൊക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ സാധനം വാങ്ങുന്നവരാണ് ഇതൊരു പുതുമയും ഇല്ല ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശ്രദ്ധിച്ചോണേ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുവാണേ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അടച്ചിട്ട് ടി വി എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇനിയും നമ്മൾ ഒമ്പത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കാനുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കേസ് ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ച് ടി വി വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് അടുത്ത ഒൻപത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് പിന്നെ അടച്ചേ പറ്റൂ അവിടെ കച്ചവടം നടന്ന് കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നു ടി വി എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിലായി കഴിഞ്ഞു അവിടെ ശരിക്കും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്ന് കഴിഞ്ഞു ബൈയിങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് നടന്നു ബാക്കി ഒമ്പത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റും ഞാൻ ഇനി അടച്ചേ പറ്റൂ സോ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബയ്യർക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടും അവിടെ കച്ചവടം നടന്ന് കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഈ കച്ചവടം തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതായത് ടി വി ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുവാണ് അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഈ കച്ചവടം നടന്ന് കഴിഞ്ഞു നമ്മളത് നോക്കി കണ്ടുമൊക്കെ വാങ്ങണമായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ചത് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഓണർഷിപ്പിലായി കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ അടച്ചേ പറ്റൂ ഇതാണ് എനിക്ക് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഹയർ പർച്ചേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം തൽക്കാലം ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇത്ര മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡി ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ റെഡി ക്യാഷ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടി വി നമ്മൾ പത്ത് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റും രണ്ടായിരം രൂപ വെച്ച് അടയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചു തീരുമ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം രൂപ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആ സെല്ലർക്ക് കിട്ടും ആ കച്ചവടക്കാരന് കിട്ടും ആ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഈ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന സർവീസ് വഴി പുള്ളിക്കാരന് കിട്ടുന്ന ലാഭം ആ രണ്ടായിരം രൂപയും കൂടെ അധികം കിട്
കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മെഷിനറീസൊക്കെ അതൊക്കെ ബിസിനസ്സുകാർ കൂടുതലായിട്ടും വാങ്ങുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് വഴിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അധികം ഹയർ പർച്ചേസിനെ പറ്റി അറിയാത്തത് ഇപ്പോൾ വീട്ടുകാരോട് ഹയർ പർച്ചേസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് വലിയ പിടി കാണത്തില്ല കാര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഹയർ പർച്ചേസ് വഴിയല്ല നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ ശരി ഇനി ഹയർ പർച്ചേസ് എന്താണെന്ന് കേട്ടോ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് പതിനെണ്ണായിരം രൂപയുടെ ടി വിക്ക് വേണ്ടിയൊന്നും ആരും ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റം നടത്തത്തില്ല പക്ഷേ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടി ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഹയർ പർച്ചേസ് ആയിട്ട് സങ്കല്പിക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ ഹയർ പർച്ചേസിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറുമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ ടി വിയുടെ വില റെഡി ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ പതിനെണ്ണായിരം സോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റെഡി ക്യാഷ് ഇല്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറയുകയാണ് കച്ചവടക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിന് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു ടി വിയും ഫ്രിഡ്ജും മിക്സി ഒന്നും അല്ല ഹയർ പർച്ചേസിൽ കിട്ടുന്നത് കോടിക്കണക്കിന് വിലയുള്ള മെഷിനറീസൊക്കെയാണ് പക്ഷേ എക്സാമ്പിൾ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു തരികയാണ് അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരൻ പറയുവാണ് നമുക്കൊരു ഹയർ പർച്ചേസ് സ്കീമുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിക്കും ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ എന്താ സംഭവം ആ അത് റെഡി ക്യാഷ് ഇല്ലല്ലോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു തീർത്താൽ മതി ശ്രദ്ധിച്ചോ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് പത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചാൽ മതി ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ഇതുവരെ ഓക്കെ ആണേ വീണ്ടും അത് തന്നെ പറയുന്നത് പത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചാൽ മതി ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് രണ്ടായിരം രൂപയാണ് ആദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കണം നമ്മൾ അതിനെ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് അടയ്ക്കുന്ന പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ആ ടി വി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം സോ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അടയ്ക്കുക ടി വി വീട്ടിൽ കൊണ്ട് പോയേക്കുക ബാക്കി പേയ്മെൻറ്റ് ഒൻപത് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചാൽ മതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് വിടുന്നത് പക്ഷേ ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ അടുത്ത ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് രണ്ടായിരം അടച്ചു വീണ്ടും ഒരു രണ്ടായിരം അടച്ചു വീണ്ടും ഒരു രണ്ടായിരം അടച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മൊത്തം നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും അങ്ങനെ പതിനായിരം രൂപ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു ആദ്യം ഒരു രണ്ടായിരം അടച്ചു പിന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും അടച്ചു ഓക്കെ അങ്ങനെ മൊത്തം പതിനായിരം രൂപ അടച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടി വി അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്ക് ടി വി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് ആ ടി വി അങ്ങ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻ്റ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടൂ ഹയർ പർച്ചേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെയും പൊസഷൻ മാത്രമേ കിട്ടൂ എനിക്ക് ആ ടി വി കൊണ്ടുപോയി ഉപയോഗിക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റൂ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്കതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടൂ സോ ഞാനൊരു പതിനായിരം രൂപ അതായത് ആദ്യത്തെ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റും നാല് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റും കഴിയുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ടി വി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എനിക്കിനി അത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കതങ്ങ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അടച്ച പൈസ ഒന്നും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല അത് ഹയർ റെൻ്റ് ആയിട്ട് അവരങ്ങ് ചാർജ് ചെയ്യും ഇത്രയും നാൾ ഞാൻ ടി വി ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അതിൻ്റെ റെൻ്റ് ആയിട്ടങ്ങ് ചാർജ് ചെയ്യും ഈ ഒരു സ്കീമിനെയാണ് നമ്മൾ ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മെഷിനറി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പത്ത് കോടിയാണ് മെഷിനറിയുടെ വില ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും പത്ത് കോടി രൂപയാണ് നമുക്ക് മെഷിനറിയുടെ വില എൻ്റെ കയ്യിൽ പത്ത് കോടി രൂപ ഒരുമിച്ചെടുക്കാനില്ല ഞാനപ്പോൾ ഇത് ഹയർ പർച്ചേസിൽ വാങ്ങുവാണ് ഹയർ പർച്ചേസിലായിട്ട് വാങ്ങുവാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആണ് പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നൂറ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കേണ്ടി വരും പത്ത് കോടി രൂപയാവാനായിട്ടേ പത്ത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ നൂറ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം അത് കുഴപ്പമില്ല നൂറ് മാസമായിട്ട് അടയ്ക്കാം സോ ഞാൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഡൗൺ പേയ്മെൻ്റ് അടച്ചു മെഷിനറി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഇനി ഒരുപാട് രൂപ അടയ്ക്കാനുണ്ട് ഒരു കോടി അതായത് ഒരു ജസ്റ
ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ഈ രണ്ട് സ്കീമിലും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആയാലും ഹയർ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൂടി തെടുത്താൽ ഉള്ളതിനേക്കാളും അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് അടയ്ക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൂടി തെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനേക്കാളും പൈസ അടയ്ക്കേണ്ടി വരും അവിടെ എല്ലാം ഇവിടെ സെയിം ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റും ഹയർ പർച്ചേസും നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അനുസരിച്ച് ഒരേ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വ്യത്യാസം ഇതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടും ഹയർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടൂ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിലബസിലോട്ട് തന്നെ വരാം ഇതാ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അണ്ടർ ദിസ് സിസ്റ്റം ദ ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് ടൈറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓണർഷിപ്പ് എന്നാണ് പാസസ് ഫ്രം ദ സെല്ലർ ടു ദ ബയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓൺ സൈനിങ് ദ കോൺട്രാക്ട് കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഡേറ്റിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ ടി വി കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു രണ്ടായിരം രൂപ ഏൽപ്പിച്ചു ടി വി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ബയർക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടും ബയർക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടും അതാണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പതുക്കെ പിന്നെ പൈസ അടച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി പക്ഷേ ഓണർ നമ്മളായി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവിടെ ഒരു റിട്ടേൺ ഒന്നും ഇല്ല ആ കോൺട്രാക്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല എന്നാൽ എന്നാൽ പിടിച്ചോണേ പിടിച്ചോണേ ഹയർ പർച്ചേസിലാണെങ്കിൽ ഹയർ പർച്ചേസിലാണെങ്കിൽ ദ ഓണർഷിപ്പ് ഇൻ ദ ഗുഡ്സ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ ബയർ ഓൺലി വെൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ഈസ് പെയ്ഡ് ഇതാണ് വ്യത്യാസം ഇതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നോക്കിക്കോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളങ്ങോട്ട് കച്ചവടം നടക്കുന്ന ആ ഡേറ്റിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ബയർക്ക് കിട്ടും എന്നാൽ ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിൽ ഇതാ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടൂ ഇതൊഴികെ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നു മന്ത്ലിയോ ക്വാർട്ടർലിയോ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ച് 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 അടച്ചിരിക്കുന്നു ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓണറായി കഴിയും ഹയർ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ചാൽ മാത്രമേ ബയർക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടൂ അതിൻ്റെ പ്രയോജനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മെഷീനറിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് പകുതി എത്തുമ്പോൾ ഈ പത്ത് കോടിയുടെ മെഷീനറി നമ്മൾ കുറേശ്ശെ അടച്ചടച്ച് ഒരു കോടി അടച്ചു പക്ഷേ ഒരു കോടി അടച്ചപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ മെഷീനറി വേണ്ട അതിനെന്തിനാ പിന്നെ ബാക്കി ഒമ്പത് കോടി അടയ്ക്കാൻ നിൽക്കുന്നത് വേണ്ടെങ്കിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെങ്ങാനും കയറി ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാങ്ങിയാൽ ബാക്കി പൈസ എനിക്ക് അടച്ചേ പറ്റൂ കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇടോ പത്ത് കോടിയുടെ മെഷീനറി വല്ലവും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വാങ്ങാൻ നിന്നുള്ള പ്രശ്നം ആ ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ആദ്യത്തെ പത്ത് ലക്ഷം അടയ്ക്കുമ്പം തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടിയില്ലേ ബാക്കി മുഴുവൻ തുകയും ഞാൻ അടച്ചിരിക്കണം അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് അല്ലേ എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മെഷീനറി വല്ലതും വേണ്ടെന്ന് തോന്നിയാലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വലിയ മെഷീനറീസ് എല്ലാം ഹയർ പർച്ചേസ് വഴിയെ വിറ്റ് പോകത്തുള്ളൂ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നത് ചെറിയ നമ്മൾ ഈ മേടിക്കുന്ന ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഇതിനൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇത് രണ്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും പൈസ കൊടുക്കണം ആ അധികം കൊടുക്കുന്ന പൈസയാണ് ആ സെല്ലർക്കുള്ള ഒരു മെച്ചം പുള്ളിക്കാരൻ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റവും ഹയർ പർച്ചേസും ഒക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ സെല്ലർക്ക് കച്ചവടക്കാരനൊരു മെച്ചം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പുള്ളിയുടെ എന്തെങ്കിലും റിട്ടേൺ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് അടച്ച് 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 അവസാനം എത്തുമ്പം നമ്മൾ അഡീഷണലി എമൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് അധികം അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അങ്ങ് പറഞ്ഞുവിടാ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് ആണേ ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ അവർ തമ്മിൽ ബയർ സെല്ലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആ കാര്യം സാധനം വാങ്ങി വിറ്റൂ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇനി ഒരുപാട്
വേണമെങ്കിൽ ഇൻ്റെ റസ്റ്റ് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോടതി കേസ് കൊടുക്കാം കേസ് വഴി മാത്രമേ പിന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ ആ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത റിപ്പൊസഷൻ വരത്തില്ല ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലർക്ക് അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കെനോട്ട് റിപ്പോസസ് ദ ഗുഡ്സ് എന്നാണ് കേട്ടോ ദ സെല്ലർ കെനോട്ട് റിപ്പോസസ് ദ ഗുഡ്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെർമിനേഷനും ഇല്ല ഓൾറെഡി കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നടന്നതാ പിന്നെ കുറേ നാൾ ടി വി കണ്ടിട്ട് പറയുവാണ് ടി വി അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ തിരിച്ചുകൊണ്ട് തരട്ടെ പറ്റില്ല പിന്നെ അവിടെ ടെർമിനേഷൻ ഇല്ല കാര്യം ഓൾറെഡി കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഓണർഷിപ്പ് കൊടുത്തു പിന്നെ അവിടെ റിട്ടേൺ ഒന്നും വരത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതാ ബയർ സെല്ലർ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു സെയിൽ തന്നെ നടക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ഓക്കെ നഷ്ടമെല്ലാം പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബയ്യറാണ് സഹിക്കേണ്ടുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും മുടക്കം വരുത്തിയാൽ കാലാവധിക്ക് അനുസരിച്ച് അവർ പലിശ ഈടാക്കും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മുടങ്ങും തോറും അവർ പലിശ ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ടും പറ്റിയില്ല അടയ്ക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർ കോടതിയിൽ പോകും അവർ സ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ ടെർമിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കച്ചവടം നടന്നു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ടെർമിനേഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പൊസഷൻ മാത്രമേ കൊടുക്കൂ ഓണർഷിപ്പ് ആദ്യമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യത്തില്ല ആ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പൊസഷൻ കൊടുക്കും വേറൊന്നും കൊടുക്കില്ല പീരിയോഡിക്കൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇവിടെയും അടയ്ക്കണം ഇവിടെയും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കൺസ്യൂമബിൾ ഗുഡ്സ് അല്ല ടി വി ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ അല്ല ഹയർ പർച്ചേസിൽ വാങ്ങുന്നത് ഇത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വലിയ ഗുഡ്സ് എസ്പെഷ്യലി മെഷീനറീസ് ഒക്കെയാണ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാം വലിയ വിലയുള്ള വാഹനങ്ങൾ മെഷീനറീസ് അത് കമ്പനിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഹയർ പർച്ചേസ് വഴി വാങ്ങുന്നത് ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം ഫസ്റ്റ് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കണം നമ്മൾ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേയ്മെൻ്റ് എല്ലാം ഹയർ ചാർജ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഈടാക്കുന്നത് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ച് അടച്ച് അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വരെയും ഇത് ഹയർ ചാർജ് ആ മെഷീനറി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ചാർജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ ടു പർച്ചേസ് അതായത് എനിക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ മെഷീനറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് അടച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് എന്തായാലും എനിക്കിത് വാങ്ങാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ മെഷീനറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടച്ച് 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 ഇരുന്നപ്പോൾ കുറേ ആളെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേണമെങ്കിൽ ആ റിമൈനിങ് എമൗണ്ട് ഒരുമിച്ച് അടച്ച് എനിക്ക് അതിങ്ങനെ തിരിച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ഇനി വാങ്ങിയെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് എമൗണ്ട് അടച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഓണർഷിപ്പിൽ കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും ടൈറ്റിൽ ഇൻ്റെ ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നോർമൽ കേസിൽ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടൂ ഓപ്ഷൻ ടു പർച്ചേസ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് മുൻപും ഈ എമൗണ്ട് മുഴുവനും അങ്ങ് അടച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ദെൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്ക് മെഷീനറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് അർത്ഥം റൈറ്റ് ടു റിപ്പോസഷൻ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അടയ്ക്കുന്നതിനകത്ത് വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ സെല്ലർക്ക് ആ സാധനം തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും കാര്യം ഓണർഷിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് ബയ്യർക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ആ പ്രോഡക്റ്റിനകത്ത് തൊടാൻ സെല്ലർക്ക് അധികാരമില്ല എന്നാൽ ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിൽ ലാസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് ഓണർഷിപ്പ് ഈ പറയുന്ന പർച്ചേസർക്ക് കിട്ടുന്നത് അതുവരെയും ആ സെല്ലർക്ക് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മുടങ്ങിയാൽ സെല്ലർ വന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അങ്ങ് തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും അതാണ് ഈ റൈ
ടൈറ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹയർ പർച്ചേസിൽ ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻ്റ് ആണ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടും ലോസ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ കേസ് എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഹയർ പർച്ചേസർ എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാം നല്ലപോലെ സൂക്ഷിച്ച് തന്നെയാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ പോലും വല്ല നഷ്ടവും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹയർ പർച്ചേസർ റെസ്പോൺസിബിൾ ആവത്തില്ല സി ഇപ്പം മെഷീനറി മേടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു വർഷം അയാൾ നല്ലപോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷേ മെഷീനറി പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരികയാണ് ഉടനെ നമുക്ക് ഹയർ വെൻഡർ ആ മെഷീനറി കൊടുത്ത ആളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ മെഷീനറി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്ന് വന്ന് നോക്കണം അതിന് അയാളാണ് ഓണർ സെല്ലർ ഓഫ് ഹയർ വെൻഡർ മെഷീനറി കൊടുത്തയാളാണ് ഓണർ അപ്പോൾ അയാൾ തന്നെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാൽ ഇവിടെയോ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ടി വി ചീത്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാരൻറ്റിയും വാറൻറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞാലോ നമ്മൾ തന്നെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്ത് ശരിയാക്കേണ്ടി വരും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സെല്ലർക്ക് വാറണ്ടി പീരീഡിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശരിയാക്കി തരും അതും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു രക്ഷയില്ല പക്ഷെ ഹയർ പർച്ചേസ് അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെല്ലാം മര്യാദയ്ക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് തരേണ്ടുന്നത് ഹയർ വെൻഡറുടെയും കൂടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് റീപൊസഷൻ ഹയർ പർച്ചേസിൻ്റെ കേസിൽ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തിയാൽ സാധനം ഹയർ വെൻഡർ അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥൻ എടുത്തുകൊണ്ടങ്ങ് പോകും പക്ഷേ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയില്ല പിന്നെ ആ സാധനങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ടെർമിനേഷൻ ഹയർ പർച്ചേസ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പറഞ്ഞ മെഷീനറിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കാം ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ പിന്നെ ടെർമിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ആ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ച് തീർത്തേ പറ്റൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ സഹിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ടി വി എടുത്തു ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടി വി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എന്നിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ സഹിക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഇത് രണ്ടും നമ്മളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ ഓക്കെ ഇനി ഒരു അഡീഷണൽ ടോപ്പിക് ഉള്ളത് റൈറ്റ്സ് ഹയർ പർച്ചേസർ അതായത് ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി സാധനം വാങ്ങുന്നയാളുടെ അവകാശങ്ങൾ റൈറ്റ്സ് ഹയർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വഴി സാധനം വാങ്ങുന്ന ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധനം വാങ്ങുന്നയാളുടെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുവിടാം ഇത് ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കിയൊന്നും വേണ്ട അതിന് കൂടുതലിനകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് കയറി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാനൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി ഒന്നാമത്തെ റൈറ്റ് റൈറ്റ് ടു ടെർമിനേറ്റ് ദ എഗ്രിമെൻറ്റ് അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതങ്ങ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യട്ടാ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മെഷീനറി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല തിരിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുക പക്ഷെ അതുവരെ അടച്ച പൈസയൊന്നും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല അത് ഹയർ റെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇത്രയും നാൾ ഉപയോഗിച്ച് എൻ്റെ വാടക ഏട്ടം കൂട്ടണം എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് എപ്പോഴാണോ പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ വരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുത്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ദെൻ റൈറ്റ് ടു പർച്ചേസ് ദ ഗുഡ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് തിരിച്ച് വാങ്ങാനും പറ്റും എനിക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഓബ്വിയസ്ലി എനിക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഇനി പർച്ചേസ് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റും ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വിൽക്കത്തില്ലെന്ന് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എനിക്കത് വാങ്ങാനുള്ള അവകാശവും ഈ പറയുന്ന സെല്ലർ തരണം റൈറ്റ് ടു റിസീവ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഞാൻ എത്ര ഡൗൺ പേയ്മെൻറ്റ് അടച്ചു ഞാൻ ഇനി എത്ര അടയ്ക്കാനുണ്ട് തുടങ്ങിയ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ഈ ബാങ്കിൽ നിന്നൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മേടിക്കുന്ന പോലെ ഹയർ വെൻഡർ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ പർച്ചേസർക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വാങ്ങാം ഇനി എത്ര നാളും കൂടെ അടയ്ക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെയാണ് അടയ്ക്കേണ്ടുന്നത് എത്ര ബാലൻസ് വന്നു എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഇയാൾക്ക് വാങ്ങാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതൊരു അവകാശമൊന്നുമല്ല വെൻഡർ അത് അയച്ചു കൊടുക്കും എപ്പോഴായാലും റൈറ്റ് ടു റിസീവ് നോട്ടീസ് ആ അതായത് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിനകത്ത് വീഴ്ച വരുത്തിയാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമൊന്നും വന്ന് ഈ സാധനം എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് ഇന്നായിരുന്നു അടയ്ക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് അടച്ചില്ല നാളെ ലോറിയും കൊണ്ടുവന്ന് ഈ മെഷീനറി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കതിന് മുൻകൂറായിട്ട് നോട്ടീസ് തരണം നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അടയ്ക്കാനായിട്ട് രണ്ടാഴ്ചയും കൂടെ സമയ
ത്രീ ബൈ ഫോറിന് മേളിലെങ്കിലും അടച്ചു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ കണക്കൊന്നും വായിച്ച് നോക്കണമെന്നില്ല അതൊക്കെ അക്കൗണ്ടാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ത്രീ ബൈ ഫോറെങ്കിലും അടച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ സെല്ലർക്ക് ചുമ്മാ വന്നിനി ഞങ്ങൾ ആ മിഷനറി എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കോടതിയുടെ അനുവാദത്തോടുകൂടി കോടതിയിൽ ആ കേസ് പോയിട്ട് മാത്രമേ ഇനി ആ പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് റീപ്രോസഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ കാരണം പത്ത് കോടിയുടെ മെഷീനറിയുടെ പുറത്ത് ഞാൻ ഒമ്പത് കോടി അടച്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനകത്ത് കുറച്ച് റൈറ്റ് ഉണ്ട് അയാൾക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാനേ പറ്റില്ല എന്നല്ല കോടതി വഴി ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് സമയമൊക്കെ തരും ആ ഇനി ഒരു കോടിയും കൂടെ എല്ലാം അടയ്ക്കാനുള്ള ആ ഒരു കോടിയും കൂടെ അങ്ങ് അടച്ച് എടുക്കാനുള്ള സമയമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ഫോർത്ത് ത്രീ ക്വാർട്ടറെങ്കിലും നമ്മൾ അടച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ റിപ്പോസിഷന് കോടതി വഴി മാത്രമേ പറ്റൂ അങ്ങനൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത്രയുമാണ് ഹയർ പർച്ചേസറുടെ റൈറ്റ് ഹയർ പർച്ചേസ് വഴി സാധനം എടുക്കുന്ന ആളുടെ അവകാശങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഇനി ഹയർ വെൻഡർ ഈ സാധനം ഈ ഓണർ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഓണർ ഈ സാധനം തരുന്ന ആളുടെ അയാളുടെ അവകാശം ഒന്ന് ഞാൻ ആ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ട് എല്ലാം അയാൾക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യാം ഞാൻ അടയ്ക്കുന്ന എമൗണ്ടുകളൊന്നും പിന്നെ അയാൾ തിരിച്ചെടുത്തില്ല എനിക്ക് മെഷീനറി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അതുവരെ അടച്ച എമൗണ്ട് എല്ലാം പുള്ളിക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാം അരിയർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് അടയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാം ദെൻ ഞാൻ വീഴ്ച വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പോസസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത്രയുമാണ് ഈ ഓണറുടെ അവകാശം ഓക്കെ സോ ഇൻഫാക്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ഏകദേശം സിമിലറൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സിലബസ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഫണ്ട് ബേസ്ഡ് സർവീസസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് റെഡി ക്യാഷ് കൊടുത്ത് എടുക്കുന്നതിന് പകരം കുറേശ്ശെ 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 പൈസ കൊടുത്ത് എടുക്കുന്നു എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു അഡീഷണൽ എമൗണ്ട് അധികം ആയിക്കോളും ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയാലും അറി പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം എമൗണ്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് ആ അധികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ആ സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന ആളുടെ ലാഭം ഇതാണ് മെയിൻ കാര്യം പക്ഷേ ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ഇല്ല ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ടെക്സ്റ്റിൽ ഇല്ല ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു തരുവാണ് ടെക്സ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് എന്താണ് ഹയർ പർച്ചേസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് തമ്മിലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഹയർ പർച്ചേസിൽ ഹയർ പർച്ചേസറുടെയും ഹയർ വെൻഡറുടെയും റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ എസ് ഐയും വരാം നാല് മാർക്കിനൊക്കെ വരാം ഓക്കെ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുവാണ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫസ്റ്റ് പേയ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഓണർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ബൈങ് ആൻഡ് സെല്ലിങ് അവിടെ കച്ചവടം നടന്ന് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു സാധനം റെഡി ക്യാഷിന് വാങ്ങുന്ന അതേ ഇമ്പാക്റ്റാണ് ബാക്കി എമൗണ്ട് കുറേശ് കുറേശ് അടയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഹയർ പർച്ചേസ് അങ്ങനല്ല ലാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് വരെയും അവിടെ കച്ചവടം നടന്നിട്ടില്ല ഉപയോഗിക്കാനുള്ള റൈറ്റ് മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ആ എഗ്രിമെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം രണ്ട് പേർക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ മെഷീനറി തിരിച്ചു കൊടുത്ത് എഗ്രിമെൻറ്റ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അഥവാ പേയ്മെൻറ്റ് അടയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയെങ്കിൽ ആ സെല്ലർക്ക് ആ മെഷീനറി വന്ന് ബുക്ക് എടുത്തുകൊണ്